Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng isang makeup look. Lahat ng mga gagamitin kong makeup ay mga affordable at saka locally available. Pero maganda rin. Kung gusto nyo makita yung mga makeup products and yung makeup look na magagawa ko using local and affordable makeup, please keep on watching. <music> choices ng foundation dito. Isang liquid, isang stick. Pero both foundations are from Maybelline. Alam naman natin na magaganda yung mga foundations ng Maybelline. Tapos, lagi pa silang nagsisale. Madali lang silang hanapin kasi Maybelline is everywhere. Sila yung mga pinili ko kasi alam kong magaganda silang foundation. Pero for oil control, both are so-so lang guys. Madali akong nag-oil up sa dalawang to. Pero kaya naman siya remedyohan. For today, gagamitin ko silang dalawa. Uunahin ko muna tong stick. Nalagay ko siya everywhere. Napanood ko tong technique na to kay Jacqueline Hill. Mga reset videos niya, yung foundation routine niya. Magamit muna siya ng stick foundation, tapos nagbimix siya ng liquid foundation. Pero mga mamahaling makeup kasi yung gamit niya guys, hindi ko afford yung hourglass at saka Dior. Pero hindi nyo kailangan gawin to ha. Pwede kayong pumili sa dalawa lang kung anong mas gusto nyo. Kuha ko ng konting foundation and then saka ako magsisimulang magblend. Recently, ginagawa ko to guys, pero dito ideal sa mga nagmamadali. Siguro okay kung ano, kung medyo sanay na sanay ka na talaga ang gawin to. Mag-work to kasi maganda siya. Maganda yung nabibigay yung coverage. Yan. Ngayon naman, mag-concealer tayo. May dalawa din akong recommendations. Una is ito, Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand Sable. 199 pesos lang to. Another one is itong Careline Pimple Concealer. Parang less than 100 pesos lang ata to guys. Kung gusto nyo ng medyo mas my coverage, go for this Maybelline Fit Me Concealer. Kasi maganda siya. Sa hydrating concealer, medyo liquidy siya. Madali siyang i-blend. Pero kung wala naman kayo kayo. Kung wala ka naman gaano kailangang takpad na dark under eyes, this will work guys. Maganda to. Actually, nagustuhan ko siya. Let's use both para makita nyo yung mga consistencies nila. Magsisimula ako sa Maybelline Fit Me Concealer. Lalagay ko siya under my eyes and blend. Mas gusto ko blend agad siya. Tapos naglalagay din ako sa lids kasi medyo dark yung lids ko. Sobrang bilis nito i-blend guys. Kaya kahit beginner ka pa lang, nagsisimula ka pa lang gumamit ng concealer, hindi ka mahihirapan sa concealer na to. Yan. Naglalagay na rin ako sa center ng face. Kasi parang added highlight na rin to sa face. By the way, sa sponge guys, yung gamit ko Real Techniques sponge, um, nabibili na siya sa mga department store. Nakita ko na siya sa Ayala, sa Watson sa Ayala, sa department store sa SM. Meron ng mga Real Techniques. Meron na ng Beauty Blender, pero mas affordable kasi itong Real Techniques. Kaya ito yung ginagamit ko ngayon. Ngayon, para makita nyo lang yung effect ni Careline, maglalagay lang ako ng konti sa under eyes at saka sa may ilong. Kasi maganda siya pang highlight guys kasi sobrang light niya. Yung shade na kinuha ko dito is natural pero sobrang light. Makikita nyo. Tingnan nyo. Yan o. Oh, diba? Maputi siya. So, pakunti-kunti lang. Nakakatuwa tong concealer na to kasi marabang malamig siya. Ganun. Kunti lang, diba? Nakaka-brighten lang siya. For powder naman guys, dalawa yung marerecommend ko. Sinay ko yung mga prices nila. Medyo mahal na sila for a local powder. Pero it's still drugstore guys. First is this LA Girl Pro Face High Definition Matte Press Powder. And then another one is itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless in the shade 220. Sobrang ganda ng powders na to for oily skin. So yung gagamitin ko today is yung Maybelline. Kasi parang Maybelline na rin yung mga ginagamit ko sa base. Kaya mag Maybelline na rin tayo. Set natin yung concealer. Maganda kasi itong Maybelline na Fit Me Powder. Kasi may konting coverage siya. Tapos maganda yung kulay niya and maganda yung oil control niya. Swear. Sa lahat siguro na... Yeah. Sa lahat siguro... Yeah. <laughs> sa lahat siguro na mga Maybelline powders, ito yung pinaka maganda yung oil control. Kahit nung ginamit ko yung Bello Tinted Sunscreen, tapos yan yung pinartner ko, mas naging okay yung Bello Tinted Sunscreen. 
mag-contour blush and highlight tayo. Yung pinili ko is itong BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette. Nasa palette na nito lahat ng kakailanganin mo. So, sa isang palette na bibilhin mo for 499 pesos at if I'm not mistaken, tatlong products na yung makukuha mo. Affordable na kasi tatlong products na guys, tapos isang price lang yung babayaran mo. Pagsimula tayo dito sa contour shade, maglagay tayo dito. Ngayon, gamitin natin yung blush. Meron na siyang sheen sa kanya. Parang may highlight na siyang kasama. <laughs> Don't worry guys. Ganyan lang talaga ako maglagay ng blush. Pero, I go over with a powder brush naman. Alam ko, that's too much. Kaya, I go over with my powder brush. And, biniblend ko siya. Para maging sato. Pag highlight tayo, gagamitin ko yung highlight na nasa gitna. Ooh, pak. Ganda, no? Sulit na sulit to. Sabi ko kanina, sato lang. <laughs> Pag naglalagay ka na kasi ng highlighter, tapos sobrang ganda ng highlighter, parang gaganahan ka sa paglalagay, kaya ayan, mapapasobra <laughs> Pero maganda naman siyang tingnan, so no problem. Diba? This is really, really good, guys. Kung naghahanap kayo ng affordable na contour blush at saka highlight na meron na sa isang palette, this is really, really good. Next is pang kilay, guys. May tatlo akong maipapakita sa inyo. First is itong Careline Best Brow Liner in the shade Top. Lagi nyo na ito nakikita sa channel ko, so hindi ito yung gagamitin natin today. Pero this is one of the best eyebrow pencils na affordable lang. Next is itong Daiso na eyebrow pencil. Ito yung sobrang sikat nila na eyebrow pencil na laging nagkakaubusan, laging sold out. Tulad ng Careline Dual and din siya guys. May spoolie siya and then nandito sa kabila yung pencil. For 88 pesos, sobrang ganda na ang kilay na to. Medyo dark nga lang siya para sa buhok ko pero sobrang ganda nito. Hindi ko in-expect talaga pero the hype is real. The hype is real, tama ba? Pero totoo yung hype. Na, yeah, the hype is real. Another one is yung eyebrow pencil from the Face Shop. Maganda siya and 150 pesos lang siya. Gamitin natin si Face Shop. Yung pencil na to guys, hindi siya waxy. It's not your typical pencil na parang basa siya, na parang waxy. Mostly na mga pencil waxy. Ito hindi. Hindi siya waxy. In fairness, ha, marami din akong nababasang comments from you guys na itry ko tong face shop na eyebrow pencil. And maganda nga siya. Okay siya. Dalawa yung eyeshadow na nilabas ko dito kasi sila yung dalawang eyeshadow na affordable and gusto ko. First is ito for you to cosmetics. Single eyeshadow. Ganyan yung itsura niya. Ayan. 150 pesos lang to. Single eyeshadow. And then the other one is from Nichido. Itong Nichido Bare Basic Palette. May apat na eyeshadows tapos dalawang blushes. Yung mga eyeshadow guys, hindi sila putso-putso. Nagamit ko na to sa isang um, tutorial. Yung Nichido One Brand Makeup Look. Magaganda sila na eyeshadows. Hindi tulad ng ibang mga ganitong palettes sa local makeup na tsaka talaga pero ito maganda siya. Kuha tayo ng konti. Ngayon, ilalagay ko tong shade na to all over my lids. Tapos, ito naman ilalagay ko sa outer corners. And then, ito naman ilalagay ko as my inner corner highlight. Diba? Sus, ang mura lang talaga nito guys. Siguro mga 140 pesos lang, ganun. May dalawa akong marirecommend na mascara. Airline Go Big Mascara. Alam ko may dalawa silang mascara. Yung Go Long at yun. Tapos itong Go Big. Surprisingly, weird yung brush dito guys. Pero mas nagustuhan ko to. Mas nagustuhan ko yung effect niya sa lashes ko. And then another one is itong Fashion 21 Double Up Mascara. Ito hindi ko gaanong bet sa upper lashes ko. Mas gusto ko to sa lower lashes ko. Hindi niya gaano napapastay yung curl ng upper lashes ko. Kaya hindi ko siya nagustuhan sa upper lashes. <laughs> Tingnan nyo kung bakit ko nasabing weird. Ayan yung yung brush ng Go Big Mascara. Medyo weird siya, pero it works. Tapos, lagay natin si Fashion 21 sa baba. Ayan yung itsura niya. 
Last but not the least, lipstick tayo. May tatlo akong mararecommend, guys. First is itong paboritong-paborito kong lipstick from BLK Cosmetics. Yung Velvet Lip Cream in the shade Refined. It's really, really good. Moisturizing. Maganda yung kulay. Comfortable siya sa lips. Maganda talaga siya. Lakas, maka-fresh. And then the other one is itong Fashion 21 Color Matte Liquid Lipstick. Medyo nabura na siya kasi ginagamit ko talaga din to. Lalo na for gradient lips. And then the other one is itong Nichido Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. Maganda din to, guys. Pero yung gagamitin ko today is si BLK. So, ayan na guys. This is how our final look looks like. So, ito na yung nagawa nating makeup look using all local and affordable makeup products. I'm very happy on how it turned out. Kasi nakaka-fresh guys. Sa lakas, makafresh ng makeup look na to kita. <laughs> ah, kita ko yung sarili ko na no? fresh. It makes sense na nagustuhan ko yung look na nagawa ko kasi gustong gusto ko rin yung mga products na ginamit ko. Sobrang worth it guys. As in, lahat ng mga minention ko, sobrang worth it. Kaya ilalagay ko lahat ng mga pangalan nila and prices. Kung mahahanap ko yung mga exact prices, ilalagay ko sa description description box para mag-screenshot na lang kayo kung gusto nyo bilhin yung mga nasa listahan ko. Kahit hindi sila mamahalin guys, nagmumukha silang mamahalin pag nilagay mo na sa mukha mo. But anyways, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to give this video a thumbs up. And also comment na rin kayo below ng mga makeup products na alam nyo yung affordable, locally available, pero magaganda rin. Para matake note ko rin sila kung wala ako ng mga products na yun, I'll try my best na bilhin sila para sa next video natin na ganito, sila naman yung ma-feature ko. And also guys, please don't forget to subscribe to my channel para man notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos at saka yung notification bell para updated kayo sa uploads ko. Yun lang guys. Thank you so much for watching. I'll see you soon. And again, salamat mga video. Bye!